赵露思在成都机场与球迷近距离互动。成都赢回了其中一颗最耀眼的明星，赵露思。她刚从最近的韩国之航回来。这位演员以其在热门中国电视剧中的角色而闻名。他抵达熙熙攘攘的机场，周围是一群热情的粉丝。尽管混乱不堪，赵露思仍然亲切地向他的爱慕者们打招呼，展现出耐心和善意，与他们互动。即使在成都拥挤的场景中，赵露思仍然保持着镇定，接收来自粉丝的消息，并以温柔的安抚回应。他的支持者们对他在如此忙碌的环境中的安全表示担忧，但他平静地向他们保证：“没关系，没关系。”展示了他在压力下保持冷静的能力。赵露思的韩国之行始于4月24日，标志着他对隐私的渴望。在他逗留期间，没有人看到他的公开亮相。表明他更倾向于进行更隐秘的访问。在韩国期间，有机会见到他的粉丝们尊重他对隐私的要求，直到他返回中国才分享任何照片或视频。这种集体理解有助于在他的旅行期间保持和平的氛围。回到中国后，粉丝们急切地分享了他们与赵露思见面的经历，强调了他友好的态度和平易近人的性格。尽管旅行劳累，赵露思也愉快地与粉丝们合影。他们称赞他为朴实和善良。爱慕者们注意到，即使没有化妆，他的自然美也令人喜爱。随着粉丝们急切期待了解更多关于赵露思韩国之行的细节，对他参观的地方和所经历的体验充满了兴奋。最重要的是，大家都希望他能在旅途后有时间休息和恢复。赵露思回国时受到的热情接待，证明了他的持久人气以及他与粉丝们之间的强大纽带。他与人们在个人层面建立联系的能力，加上他真诚的善良，继续巩固他不仅是一位才华横溢的演员，而且是娱乐界备受喜爱的人物的地位。在名人往往显得疏远和不可接近的世界里，赵露思的谦逊和温暖作为真诚的力量的一种清新提醒。随着他继续在荧幕内外吸引观众的注意力，很明显他的明星将继续闪耀多年。最终的。我们想听听你们对赵露思在韩国旅行和他对粉丝的态度的看法。当看到他与粉丝分享美好时刻时，你感到兴奋吗？你对他在这次旅行中保持私密态度有何看法？请在下方留下你的评论。如果你觉得这个视频有趣，请不要忘记点赞。我们非常重视你们的意见。透明度之呼唤，名人形象管理的转变。关晓彤的披露揭示了娱乐行业内普遍存在的一个问题：要符合某些标准的压力，包括身高等身体属性。在形象在行业中扮演重要角色的情况下，名人的身高常常成为一个备受关注的话题，特别是在公开场合，他们与同行相比较时，在名人聚集的晚会或公开活动中，身高成为比较的一个焦点，并不令人惊讶。身高以及其他身体特征一起。对名人的整体心力和吸引力贡献了一部分。然而，关晓彤的经历所凸显的是，那些可能不符合行业传统标准的个人所面临的严酷现实。认为作为明星身高过高可能会阻碍一个人在获得角色方面的机会，这是一个令人警醒的认识。这说明了许多名人被期望在其中运作的狭窄范围内，偏离常规可能导致边缘化或机会有限。在能见度和可访问性至关重要的行业中，这一披露凸显了那些不符合被视为理想的人所面临的挑战。此外，对身高代表性真实性的强调，进一步凸显了对名人外表的审查。对于男性名人的期望是，他们的鞋类不应过分增加身高，这表明了对于维护精心策划形象的细致关注。任何官方身高和实际身高之间的。Percave d i s p r o p a n k i s 可能会在公众眼中损害名人的可信度或真实性。这种现象反映了对身体外貌的更广泛社会态度，以及对表面属性的过度重视。身高像许多其他身体特征一样，经常被用作衡量价值或可取性的指标，从而不断强化不切实际的标准，增加了娱乐行业内个人面临的压力。关晓彤的观点提供了一个了解娱乐行业复杂性的窥视。其中成功往往取决于除才华和技能之外的因素。他强调了对行业内更广泛的包容性和多样性的需求，挑战了以某些身体属性为首要考量的传统规范。
尽管关晓彤的经历揭示了不符合传统标准的个人所面临的挑战，但他也提醒我们真实性和自我接受的重要性。在往往奖励顺从的行业中，忠于自己可以成为对现状的一种激进的反抗。展望未来，娱乐行业必须营造一个更具包容性和支持性的环境，以庆祝各种形式的多样性。这意味着挑战过时的美丽和成功观念。并为所有背景和外貌的个人创造生存空间。关晓彤的经历也引发了对社会终身高歧视的更广泛影响的反思。身高歧视像其他形式的歧视一样，可能会产生深远的后果，影响个人的自尊心、机会和整体福祉。在娱乐行业，能见度至关重要。身高偏见可能加剧现有的不平等现象，并延续刻板印象。此外，关晓彤的启示引发了对身体属性应该如何影响选角决定的思考。虽然可以理解某些角色可能需要具有特定身体特征的演员，但将身高作为选角决定的决定性因素，可能会限制和排斥一些人。通过优先考虑真实性和才华，而不是肤浅属性，行业可以朝着更具包容性和精英制度的选角方式发展。此外，关晓彤的故事凸显了娱乐行业需要更多透明度和问责制的需求。身高差异以及其他方面的名人形象管理，凸显了诚实代表和正直的重要性。通过培养开放和诚实的文化，行业可以与观众建立信任，并创建一个更真实和可持续的娱乐生态系统。最终，关晓彤的经历成为娱乐行业中关于代表性、多样性和包容性更广泛讨论的催化剂。这是一个提醒：成功不应仅仅由对任意标准的服从来决定，而应由才华、毅力和真实性来决定。通过挑战根深蒂固的偏见，拥抱人类多样性的泉浦，娱乐行业可以成为一个更加充满活力、包容和公平的空间。如果身高太矮，男明星会受到影响，因为这会导致整体形象不佳，降低颜值，同时还会影响接戏的机会。身材不成比例。可能让他们难以展现出帅气的形象。如果身材比例相当完美，那么在拍戏时就会呈现出子轩和魔尊重楼那样的效果。这就是内心的娱乐需求，一直强调身高的优势所在。然而，在各种活动中，这一点仍然无法掩饰。易烊千玺在参加活动时，镜头定格在这个英文字母这里，而他的官方身高是178。最终。关晓彤的披露是对娱乐行业内更多同理心和理解的强烈提醒。通过承认和解决导致狭窄的美丽和成功标准的系统性偏见，我们可以创建一个更具公正和包容性的行业，庆祝才华和经验的丰富多样性。